Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Hoje eu estou aqui no cemitério Santa Isabel, no jazigo da minha mentora Severa Romana. Salve, salve. E ela está falando. Salve, salve. Gente, dia 2 desse mês, foi um domingo, foi aniversário dela. E o povo de Belém mandou mensagem lá para mim. Só que não deu para mim vir, gente, que eu estava sem câmera, sem acompanhante, né? E hoje eu vim aqui. Aí eu pago o senhorzinho para dar uma limpada. E quando eu entrei, gente, ele me falou que... Olha aí o que os vândalos fizeram, gente. Pegaram os é. vasinhos, é. né, minha mentora? Tiraram os vasinhos, deixaram as flores. Eu acho que esse, esse vândalo tava com precisão de vasinho, né, gente? Vasinho tão barato. Olha, gente, me deu o maior trabalho de fazer. Eu botei cimento, ainda botei cimento, né? Gente, lembrando que hoje eu tô com uma escrita, né? Quer aparecer? Vou dar um tchau. Tá. A minha escrita, né, ela tá me acompanhando hoje, porque a gente vai fazer uma comunicação aí com o um membro aí onde querido dela, tá? Minha mentora, eu vou já me comunicar com você. É, eu queria falar, gente, que essa semana nós tivemos uma perda, né? Che 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 Foi triste. É, a, uma escrita nossa, a dona Sandra de São Paulo, ela faleceu, gente, tá? Era uma escrita que todo dia mandava um oi, conversava comigo. E, e ela faleceu e ela foi dar o um sinal pra gente. Eu e o Shelton lá em casa, não foi, Shelton? Ela ligou o chuveiro da ela casa da Lana. Ela ligou o chuveiro, gente. A gente tava na mesa, o Shelton digitando o vídeo, eu tomando café, o chuveiro ligou. E da hora que ligou o chuveiro pra hora que mandaram a mensagem pra mim, foi termo de meia hora. Eu acho que ela faleceu e veio me avisar. Dona Sandra, onde é você estiver, se um dia você quiser se comunicar comigo, eu estou à vontade. sua disposição, tá, dona Sandra? Um grande abraço também para toda a família. Exatamente, a família Nossa, assiste pesa, lá em São Paulo, gente, é o interior de São Paulo, a dona Sandra, né? E hoje, gente, é, eu vou tentar me comunicar aí com o um membro da família dela, eu, com a ajuda da minha mentora. E também eu trouxe vela para alguns seguidores que mandaram dinheirinho lá para acender as velas. Ainda vou colocar as velas deles. A Paula, né? Que arranjou um emprego, chão. Glória a Deus. Minha mentora, você ajudou a minha escrita. Ela arranjou um emprego só que agora, minha mentora. Ela é Ana Paula, passar no concurso. Né? Olha, muito bom. Eu falei, olha, você tem que estudar também, né? E a mentora fazer parte dela, né? É um abraço para dona, a dona Sirene, né? Ela pede oração para a família e para a saúde também da família dela. A Raid Marabaixa. Um grande abraço para a Raid. com um policial também. Tem uma história essa moça, viu? É, ela pede oração para a família dela também. Dona, a minha mentora, receba aí esses pedidos. A Francisca, ela pede oração para a família dela. A Cleide também, ela pede é, oração para a saúde dela. Cleide, você tá tem que fazer um pouco uns exames aí, tá? A dona Geralda, ela, a mentora, Shelton, a dona Geralda tem uma filha. A mentora pediu para ela largar o marido porque ela ia fazer o mal. Graças a Deus ela, ela obedeceu, tá? Sim. Um grande abraço, dona Geralda. A Ruth Sena. Lucas é um menino que perdeu o pai, que ele tá com depressão, mas tá pedindo a minha ajuda e eu tô ajudando ele. Tem 19 anos. Ele vai ficar curado. Tá? Em nome de Jesus, em nome da mentora Severa Romana, o Luca vai sair dessa depressão. Adriana Rocha, oração para o comércio, tá? Muito bom. É, Adriana Rocha, é uma seguidora que me ajuda muito, viu, minha mentora? Ela ajuda muito o nosso canal, viu, Chelsea? Dê lá uma força lá pro comércio dela. E a Vânia Maria também, o seu Edilson, que saiu do TI, eu pedi pra ela. E o seu Edilson saiu do TI, né? E a Geise. Amém. A Geise, manda um grande abraço pra você, Geise, minha sobrenatural, mentora. né? É, a Geise. Grande abraço, chegou... Geise. Gente, já chegou o guardião perto de mim. Quando ele chega perto de mim... Lana, é, mandar um abraço também para o assim. Cristiano Almeida, do Estelio ah, Maroja. Cristiano, Cristiano né, Almeida. Isso. E, gente, me desculpa aí. Opa. Para quem eu não falei, né? Para quem eu não falei... Eu nem vou colocar aí, gente, porque os vândalos já destruíram. Olha, bom dia. Eu que ajudei daí do chão, tava tudo aí no chão. Pois é, os vândalos fizeram aí. Foi. Minha Foi. mentora... Tô chateada e triste, né? Minha mentora, agora você pode falar. Eu falei o nome aqui do nosso seguidor. Gente, outra coisa que eu vou falar pra você. Eu tenho o quê? Sete, sete mentores, né, Shelton? Sim. Gente, mas todos os meus inscritos só querem a mentora Severa Romana. Impressionante, né? Eles mandam dinheirinho lá pra comprar a vela pra você. Viu, minha mentora? 
E, e tem muita gente que pergunta a história dela. Eu vou falar rapidinho aqui, tá, Jelto? Gente, lembrando que ela tinha 19 anos. E ela faleceu com 19 anos, só que ela casou com 17, tá? Quando ela faleceu, ela estava ela grávida de 7 para 8 meses. Aí ela era casada com um policial e quem tirou a vida dela foi um cabo, um outro policial, tá? E tirou, é, tirou a vida dela, esfaqueou ela com uma navalha, não foi, Shelton? E nessa hora que ele queria possuir ela e ela não, lá uma moça, uma moça... Ela lutou. Ela lutou, né, gente? Ela lutou, né, minha... minha... Ela falou lutou, aí, ó. Lutou, é. Você lutou. Minha, minha mentora, é... o nome do seu esposo era Pedro, era? Era isso. Quantos anos ele tinha? Você hum. tinha 19 e ele tinha quantos anos? Hum. Quanto? 22, é, Chá? Tu entendeu? Então você tinha 19, ele tinha 22, era Não. isso? É, exato. Hum. Gente, é. eles, eles eram bem novos, né? Bem novos. Tá, e aí quando ela foi enterrada aqui com o neném dela também, gente, tá? Tá Virou aqui o seu um neném, né? Dela. O seu neném que foi enterrado na... Você faleceu na sua barriga. E isso aí, Lana? Aí, gente. Uma curiosidade, é... O ex-marido dela, o Pedro, ele foi enterrado aonde? Pois é, isso também é que eu queria saber. Você pode me informar, minha mentora, onde é que o Pedro foi enterrado, seu marido? Aonde? Não. Não. Ele foi enterrado aqui nesse cemitério, o Pedro? Porque ele faleceu depois, né? Foi. Minha mentora, você pode informar se ele foi enterrado aqui, sim ou não? Não, ele não foi enterrado aqui. Onde é que ele está? Ele não foi enterrado aqui. Acho que ele era de outra cidade. Né? Porque quando ele, ela faleceu, ele faleceu depois, né? Ele ficou ainda com 22 anos, né? Reza a lenda que ele ficou louco. Foi, me falaram que ele ficou louco. Mas minha mentora, outra curiosidade que eu queria perguntar para você, se o Pedro, o Pedro teve outra família depois? Curiosidade, né, que eles têm, né? Eu acho. Como? Não. 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 Gente, ele não teve, também, né, gente? Uma tragédia que aconteceu, como é que o cara ia ter outra família, né? É, olha, eu fiquei, olha. Ele não superou, não. Não teve, né, minha mentora? Qual era a cidade que ele vive, é, morava? Qual era a cidade que ele morava e que levaram o corpo dele? Eu acho que ele voltou para a cidade, né? Que ele era. Eu não, eu não entendi. Entendi norte no final. Eu também. Qual era a cidade dele, qual era, Romana? Minha, qual era a cidade dele, minha mentora? Cidade Sim. São Luís? Sim. Sim. São Luís é Maranhão, então, gente. Ela, ela é, Maranhão, gente. É, ela era de lá, né? Então eles vieram. Ele voltou, né? Ele voltou, né? Ela era do Maranhão, né? Uhum. É. São Luís, mentora? São Luís, São Luís, minha mentora? Uhum. São Luís, tá aí, gente. É. É, São Luís, Maranhão. Minha mentora, essa pessoa que. esse vândalo que tirou os vasinhos aqui. Uhum. Vândalo, ele tirou pra levar pra algum jazigo? Uma coisa tão barata. Aham. Uhum. Foi. Ele tirou, né, gente? Coisa barata. Por que você não me pediu que eu te dava o dinheiro para comprar os vasos? Não quebrava. Eu vou trazer de novo outros vasinhos, vou trazer cimento, vou fazer de novo. Gente, tava grudado aqui, né? Com cimento. Olha o que ele fez. Pois é, minha mentora. Né? A gente nem vai pedir o mal para ela, para ele, para ela fazer, né? Porque ela é um... É, então, Tirou o vaso que tava necessitado lá, também, é, mas deixa para lá. Eu compro de novo. Se Deus quiser, nossos seguidores vão mandar dinheiro, eu vou comprar de novo, né? Quer fazer alguma pergunta, a minha pai. escrita? Não? A, minha sa a saúde do meu pai. A saúde do pai da minha escrita, é... ele sofre de Alzheimer, né? É, Alzheimer. Alzheimer. E aluguel, para ela me ajudar no aluguel do meu apartamento também, tá para alugar. Tá. É, ela já até botou velhinha aqui, é minha escrita, tá? Minha... É... Minha mentora, você ouviu o que ela falou? 
sobre a saúde do pai dela e sobre o aluguel do seu apartamento, né? Aí, se ela conseguir tudo isso, ela vai fazer um apartamento e trazer aqui, viu? Sim. <risos> Igual como o homem fez, né? Sim. É. Agora, minha mentora, é, é difícil pedir as coisas para ela, né? Mas hoje eu vou pedir um pedido ao vivo, né? Eu tenho um, meu terreno que meu pai me deu quando eu era criança para estudar, eu fiz umas kitnet. Gente, do lado tem uma mulher que me persegue, né, Chão? Ela joga tanta porcaria, tanta faz porcaria, trabalhos. faz trabalho, né? Minha mentora, me ajude a vender, que eu já me desgostei. Nem minha família não quer mais que eu vá para lá. Porque a gente colocou a câmera, a gente vê de madrugada ela jogando um líquido dentro do meu portão, né? Minha mentora, eu te peço de coração que você me ajude a vender aquilo ali que eu não aguento mais. Nem minhas uhum. filhas não gosto mais que eu vá para lá. E, e outra coisa também que eu vou falar para vocês, gente. É, tipo assim, como ela, eu já sou lá desde criança, eu tenho Sim. terreno Aí o dela veio depois, por causa de dois metros, ela tá fazendo uma briga comigo Que o meu muro passou, né? Aí tá, e quando foi outro dia, eu sonhei, gente Olha esse sonho que eu tive Diz que eu tava num carro, igual aquele carro do Roberto Carlos, lembra? Aquele antigo Aí eu tava dentro do carro, é, olha esse sonho Aí diz que Deus vinha e pegava na minha mão Pegava na minha mão. E do lado dele tinha o meu anjo, né? O, é, o Miguel, né? E ele pegava na minha mão. Diz que ele me puxava. Ao mesmo tempo que ele me puxava, ele ia me soltando devagar. Olha esse sonho. Quando foi de manhã, eu falei pro meu namorado que ia acontecer algo comigo. Mas algo que vier, vinha me salvar, né? Porque eu via Deus e o meu anjo. Gente, aí ele... Porque é tudo é, é monitorado. Meu carro, meus aparelhos, meu celular. Ele começou a mexer. Tipo assim, ele ia trabalhar, né, e ia me observar no, no rastreador. Gente, e, ne, e o sonho, olha aqui, foi uma proteção muito forte. No dia que eu cheguei lá, eram umas oito horas, e ela não estava me esperando para me esfaquear. Foi. Ela estava ela tava com a faca na cintura, e quando eu cheguei, abri o portão, que eu comecei a varrer lá à frente, ela tirou a faca. Aí eu fui tão rápido, gente, eu fechei o portão na hora. Aí ela, ela, ela ia... Me esfaquear, ela pegou a faca, ela ia dar no meu coração, foi rápido. Aí eu lembrei do sonho, tudinho, Deus me puxando, né, me soltando devagar, meu anjo. E eu falando pro meu namorado que ia acontecer algo comigo, né. O pedido que eu faço pra você, tá, minha mentora? Eu não quero mais ficar lá, meu coração tá pedindo, né. Como Deus já me deu essa luz no sonho, eu quero que você me ajude a vender aquilo lá. Você vai me ajudar? Graças a Deus, ai graças a Deus, eu quero sair dali mesmo, quero sair não, eu só vou lá de vez em quando porque ela até já tem enviou gente, é espírito mal pra lá, vocês viram o vídeo né, uhum. que os meus inquilinos começaram a passar mal, é uma bruxa, essa mulher é uma bruxa, mas deixa que o lugar dela tá, uhum. tá reservado né, senhora? Infelizmente, mas tá. Pois é, minha mentora, eu quero que você dê uma forcinha lá pros meus inscritos que estão pedindo ajuda, pedindo vela pra você. Tá? Atenda todos eles, gente. Parece que hoje vai ter uma comunicação na minha mesa. Tá bom? Vai ter uma comunicação na minha mesa hoje. É. Alguns espíritos que estão pedindo ajuda para ver se já subiram, se não. Lembrando, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma senhora que estava pedindo muita ajuda para a filha dela. Tá? Então, a filha dela, minha mentora, ela mataram ela de, em 2021. Só que a minha mentora, gente, ela disse que ela ia mandar a resposta do encaminhamento dela, tá? Essa noite, a minha mentora falou que a Daiane, ela vai ser encaminhada, né? Ela vai ser encaminhada hoje. Quando eu fui lá no zap, ela tinha me bloqueado. A mãe da Daiane, né? Tipo assim, eu demorei, gente, mas você tem que saber que a, a espiritualidade, ela vem de lá pra cá, ela não vai daqui pra lá, né? Uhum. Eu fiz o pedido, quando foi essa noite, ela falou... Olha, Lana, a Daiane vai ser encaminhada. Ela falou. Aí eu fui, mandei, peguei um outro celular, mandei mensagem para ela e falei, olha, é, mãe da Daiane, a sua filha vai ser encaminhada hoje. Desculpa, demora, gente, mas vocês têm que entender, né? Quem dera se eu, vocês pedissem uma coisa, eu, não, eu tenho que esperar a autorização da minha mentora e do meu anjo. Hoje ela vai ser encaminhada, né? Na minha mesa de oração, né, minha mentora? Vai ser encaminhada. Gente, ela morreu... Em 2021 novo, deixou dois neném. Então a mãe não come, não, não, ela, a mãe não vive mais, né? E hoje ela vai ser encaminhada.
tá bom? Gente, entre no nosso canal e se inscreva. Não esqueça de assistir o vídeo todinho, né, Shelton? Entra no canal do Shelton também, ele tem um canal lá. E aqui é só gratidão, tá? Minha mentora, obrigada por tudo, tá? A minha escrita tá acompanhando a gente. Proteja logo o Shelton, que ele anda de bicicleta, né, Shelton? Bastante. Como? Você vai proteger ele? A Andréia também, que a Andréia gosta muito de cheio, disse, ah, vou proteger o Chanto. O Chanto gosta muito de você também, né? Isso, gosta muito. Eu vou publicar a história dela lá no, na minha página. E a gente vai fazer Facebook. a foto dela também, gente. Sim. Eu vou restaurar. Deixa só entrar um dinheirinho aí que eu vou mandar restaurar, tá bom? Gratidão, gente. Entra no nosso canal e se inscreva. É, bom dia, Sim. minha mentora. Bom dia. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. <SILENCIO>